ലാലുവിൻ്റെ ഈ ഫിലിം വ്യൂയിങ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ വെച്ച് പലപ്പോഴും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അത്തരം സിനിമകൾ കാണാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അത് മാത്രം കാണുക എന്നുള്ള അതല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സിനിമ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആക്ഷൻ സിനിമകളാണ് കാണുന്നത് ആക്ഷൻ സിനിമകൾ പഴയ വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് കൗബോയ് ഫിലിംസ് വൈൽഡ് വെസ്റ്റ് സിനിമകൾ അടി ഇടി വെടി അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു താല്പര്യം അല്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് സിനിമകൾ അത്രയും ആൾക്കാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ അഡ്വഞ്ചർ സിനിമകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ ഫിലിംസ് നേരത്തെ റോമൻ ഹോളിഡേ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചല്ലോ അല്ല റോമൻ ഹോളിഡേ ഒക്കെ നമ്മളുടെ കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ട സിനിമയാണ് റോമൻ ഹോളിഡേ അതൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ റെഫറൻസിലാണ് സിനിമകൾ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഒരിക്കലും റിസ്ക് എടുക്കില്ല ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് ഗംഭീര സിനിമയാണെന്ന് പറയുകയും അയാളുടെ സിനിമ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും ചില ചില സിനിമകൾ എൻ്റെ വേറെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ ഇതൊരു കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം നശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങി എനിക്കൊരു സിനിമ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇടയിൽ നിർത്തി പോവില്ലേ എത്ര ഡേവിഡ്ലിന്റെ <laughs> 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 അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സിനിമകൾ നമ്മൾ ആ കാലത്ത് തേടി പിടിച്ച് എല്ലാം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ആക്ഷൻ സിനിമകളിലേക്ക് പോകും അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത്തരം മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സിനിമകൾ ഒരുവിധമെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡേവിഡ് ലീൻ്റെ ഒക്കെ അത് ആ അഞ്ച് സിനിമയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് സിനിമയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ട ഈ ക്രൈം സിനിമകൾ ഇപ്പൊ സൈക്കോ പോലെയുള്ള സിനിമകളും അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അതിൽ ഹിച്ചോക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ആരാധ്യ പുരുഷൻ മലയാള സിനിമയിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് കെ ജി ജോർജ് ജോർജ് സാറാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാലത്തും ജോർജ് സാറ് ഭരതേട്ടൻ ഭരതേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെ എന്നിലും ഉണ്ട് ജോർജ് സാറിൻ്റെ നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യവനിക ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്യാമ്പസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കടൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ട് ജഗതിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കടലിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് രതീഷിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ആ സിനിമയൊക്കെ വെച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടിട്ടൊന്നല്ല ആദ്യം കണ്ട ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉൾക്കടൽ ഞാൻ എന്നാൽ അന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല വില്ലേജ് ബേസ്ഡ് സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കോലങ്ങൾ ഭരതേട്ടന്റെ ഈ ചാട്ട ലോറി ലോറി തകര ചാമരം ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ ചാമരത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്യാമ്പസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ചാമരാണ് സി എം എസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ചാമരത്തിൽ കണ്ട കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോ ഓരോ ആളുകളും നമ്മൾ ഓരോ തരത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഭരതേട്ടൻ കെ സി ജോർജ് മോഹൻ സാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ശാലിനിയുടെ കൂട്ടുകാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സിനിമകൾ സത്യരന്തിക്കാട് പ്രിയൻസ് ആറുകൾക്കാർ 
ബേബി സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രേം സാറിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വില്ലേജുകൾ വില്ലേജ് ഉണ്ട് തേന്മാവിൻ കുമ്പത്തിലെ ഗ്രാമം ക്രിയേറ്റഡ് ഗ്രാമമാണ് അങ്ങനെ കാരണം ലോകത്തെ എവിടെ ഇല്ലേ പക്ഷെ പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമ്പി കണ്ണന്താനം സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു സിനിമ നോക്കിയത് മാന്ത്രികം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സെറ്റുകളിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കമൽ സാറിന്റെ സിനിമകളൊക്കെ റിയൽ ലൊക്കേഷൻസിലാണല്ലോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹോട്ടൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്രെയിമിൽ മാത്രമേ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഫ്രെയിമിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു ഫ്രെയിം വൈസ് ഒരു സീൻ എങ്ങനെ കൺസീവ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് തമ്പിച്ചായനിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഓരോ ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണും സിനിമ കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ വിധേയൻ കൊടിയേറ്റം അത് രണ്ടും എന്നെ നന്നായി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പടങ്ങളാണ് ഈ വിധേയൻ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ലൈറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോ ചാമരവും യവനികയും ഒക്കെ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയ്ക്ക് വിധേയൻ ഒരു ഒരു മെമ്മറീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയെ കണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ആരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളാണ് നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ കൊടിയേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ഒരു പത്ത് സീൻ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് കാണാതെ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സിനിമ അന്ന് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടതിന് പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അതില് കൊടിയേറ്റം കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സിനിമയിലേ ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ലോറിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പോകുമ്പോ ദൂരെയുള്ള ഒരു കട ചായക്കടയിലെ ഒരു റേഡിയോയിലെ പാട്ടോ ന്യൂസ് എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് കേട്ടിങ്ങനെ അത് ഫുൾ വോളിയത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാറ് കല്യാണത്തിന് വെളുത്ത വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു കാറ് ചെളി നിർമ്മിക്കുമ്പോ സ്പീഡാ എന്ന് പറയുന്ന സീൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്പലത്തില് മറ്റേ നാസരം വായിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പുളിയുമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് പുളിയ വാങ്ങി എന്താ തിന്നിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ ഓടിക്കുന്ന അപ്പൊ സീനുകളെല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ വിധേയനില് പട്ടേലൊരു അയാളുടെ സംസാര രീതി അയാളുടെ ലുക്ക് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇനി സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ എന്നെ സഹായിക്കും എന്റെ ഒരു കർണാടക കേരള ബോർഡറിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ആ സംഭാഷണ രീതി അതിലത്തെ മലയാളം ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന സിനിമ അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകൾ നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമ ഇപ്പൊ വൈശാലി വടക്കൻ വീരകഥ ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ വടക്കൻ വീരകഥ നഖക്ഷരങ്ങൾ പഞ്ചാബി അതൊക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പല വർക്കുകളും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ലാലു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വായനക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വായനയുടെ ഒരു നിങ്ങളുടെ വായനയുടെ ചരിത്രം ഇപ്പോഴത്തെ വായനയുടെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്തൊക്കെയാണത് ആ ജയചന്ദ്രൻ നായർ സാറിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് എഫ് ബി നൊബേൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന ഒരു തുടർ നോവലാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു നോവലാണ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ മാലി എഴുതിയ സർവജിത്തിന്റെ സമുദ്ര സഞ്ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവല അതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും ആദ്യം ഒരു തുടർ നോവല് വായിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ അഞ്ചിലോ ആറിലോ തൊട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ അത് എവിടെയോ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടില് അത് എവിടെയോ പോയപ്പോ അവരുടെ വീട്ടില് മാതൃഭൂമി കിടക്കുമ്പോ അതിലെ അത് ആദ്യ ലക്കം വന്നുണ്ട് അത് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് വാശി പിടിച്ച് അടുത്ത ലക്കം തൊട്ടിട്ട് മാതൃഭൂമി വരുത്തണം വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സർവജത്തിന്റെ സമുദ്ര സഞ്ചാരം തീരുന്നത് വരെ വീട്ടിൽ മാതൃഭൂമി അഴിച്ചുപതിപ്പ് വരുത്തി എന്റെ നിർബന്ധത്തിൽ അതാണ് ഞാനൊരു തുടർ നോവൽ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് വായനയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ട് കണ്ട് പിന്നെ കോമിക്സ് മലയാളം കോമിക്സ് ഇന്ദ്രജാൽ കോമിക്സ് അമർ ചിത്രകഥ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ
മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കണം അത് മൊത്തം ആയിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഈ മെഷീനിൽ ഇടുന്ന പോലെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ഫുൾ തീരും അങ്ങനെ അപ്പച്ചന് അത് മുതലാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ വലിയ ബുക്കുകൾ എടുത്തു തരാൻ തുടങ്ങി ഈ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് നാല് കെട്ടൊക്കെ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം അപ്പച്ചനും എന്റെ അപ്പന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യ മലയാളം ടീച്ചർ നേമ നേമ സിസിലി മേമ ലൈബ്രറിയനും മലയാളം ടീച്ചറാണ് കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂൾ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ബുക്കുകൾ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ആണ് ഐതിഹ്യമാല പഞ്ചതന്ത്രം സുമംഗലയുടെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ റഷ്യൻ നാടോടി കഥകൾ പിന്നെ ജാതക കഥകൾ ജാതക കഥകൾ അതൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഐതിഹ്യമാല ഒക്കെയാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെക്കേഷന് മേമ മേമയ്ക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന നാലുകെട്ട് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മുതിർന്ന വായന എന്ന് പറയാവുന്നത് അതിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നാലുകെട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമികയിലുള്ള നടക്കുന്ന ഒരു കഥ അപ്പൊ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചു പിന്നെ ഈ എം ടി എന്നുള്ള ആളെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കഥകൾ വേണമെന്ന് മേമയോട് പറയും അങ്ങനെ എടുത്തു തരും എം ടി മുകുന്ദൻ ഒക്കെ ഞാനൊരു പത്താം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വിധല്ല ബുക്സും ഞാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒ വി വിജയൻ മുകുന്ദനും എം ടിനെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അതുപോലെ ഈ പ്രഭാത് ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അതുകൊണ്ട് ടോൾസ്റ്റോയി ചെക്കോ ആൻഡൻ ചെക്കോ മിഖായിൽ ഷൊളോഹോ ഒക്കെ നമ്മളെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിക്ടറി ഗോഗോന്റെ പാവങ്ങൾ ഒക്കെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് കയറി സമയത്ത് കുറച്ച് വായന കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു പുറത്ത് കാടിയേന്റെ ഒരു കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലേക്ക് തിരിയ സിനിമ കാണലുകൾ കൂടുതലാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ വായന എല്ലാ കാലത്തും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്റെ വായനേനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷാജി മാഷ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെന്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം എന്റെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അപ്പൊ ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ അറിയുന്ന ആൾ അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ അദ്ദേഹം ഒരു റേഷ്യസ് റീഡർ പുതിയ എഴുത്തുകാരുടെ കഥകൾ അവരുടെ നോവലുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മേടിക്കാന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോ ഞാൻ മറന്നു പോകും അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ മേടിച്ചു കൊണ്ടു വരും അങ്ങനെയാണ് പുതിയ എഴുത്തുകാരെയൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ വായന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മിസ് ചെയ്ത ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സോർബാദ ഗ്രീക്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ സോർബാദ ഗ്രീക്ക് ഷാജി മാഷാണ് മേടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് ഈ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വരികളുടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരയിടും അങ്ങനെ സോർബാദ ഗ്രീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ബുക്ക് മുഴുവൻ വരയും ഈ രണ്ടുപേരെ കോപ്പിയിൽ നോവൽ എഴുതിയ പോലെ അതായത് അതില് വരയിടണ്ടാത്ത ഒരു വാചകം ഇല്ല ഇല്ല അസാമാന്യ അസാമാന്യ എഴുത്ത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അത് സിനിമയായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടു അസാധ്യണ്ട് അതാണ് നോവലിന്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നോവല് പോലെ തന്നെ നന്നായത് സോർബാദ ഗ്രീക്ക് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതില് ആ ഡാൻസ് ഒക്കെ അതുപോലെ നോവല് സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ പാപ്പിയോൺ പാപ്പിയോണും നോവലും സിനിമയും ഒരുപോലെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ലാലു ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ നടൻ എന്നുള്ളക്കപ്പുറം ഒരു യാത്രികനായിട്ടും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ സഞ്ചാരം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതായത് അല്ല യാത്രകൾ എല്ലാ കാലത്തും ഇഷ്ടമാണ് യാത്രകൾ എല്ലാ കാലത്തും കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വിചിത്രമായ ചില പേരുകൾ ബോർഡ് ആയി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്സിൽ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യാത്ര അതെങ്ങനെ എവിടേക്ക് ഇപ്പൊ പഴമ്പാലക്കോട് എന്ന് ഒരു പേരുള്ള ഒരു ബസ് ഈ പേര് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പഴമ്പാലക്കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഇറങ്ങും 
അവിടെ പോയി ഇറങ്ങിയാലും പാലയില്ല കാടുമില്ല സാധാരണ സ്ഥലമായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടുത്തെ ചാക്കൂർക്ക കടയിലൊക്കെ ചെന്ന് നടന്ന ഒരു സെറ്റൊക്കെ മേടിച്ച് ഇവിടെ അടുത്ത് കാണാവുന്ന വല്ല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ അവര് സംശയത്തോടു കൂടി നമ്മളങ്ങനെ നോക്കും ഈ അവന് എന്താ കള്ളനാവട്ടാണോ വല്ല മോഷണ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യാനാണോ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള വല്ല കൊട്ടാരങ്ങളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ബസ്സിന് ഒറ്റ പല നല്ല മോഡ് നോക്കി അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ യാത്രകൾ പിന്നെ മുതിർന്നപ്പോ യാത്ര പോകാനുള്ള അവസരം കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോ അത് എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട യാത്ര മദുരാശിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതെ അതെ ആദ്യത്തെ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കുള്ള യാത്ര മദുരാശി മദുരാശിയിലേക്കുള്ള എസ് എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിട്ട് മദ്രാസിലേക്ക് പോയതാണ് ആദ്യത്തെ മദ്രാസിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് മദ്രാസിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ടർ ആയതിന് ശേഷം അച്ഛൻ ഉറങ്ങാത്ത വീടിന് ഡൽഹിയിൽ ഓഷ്യാൻ സിനി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസ്റ്റിവൽ അതിൽ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദുബായ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നത് നയൻറ്റി നയനിലാണ് അതൊരു സ്റ്റേജ് ഷോ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഒറ്റ ട്രിപ്പിലും പോകാൻ പറ്റും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി അങ്ങനെ യാത്രകൾ തുടങ്ങി പിന്നെ സന്തോഷം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷന്റെ കൂടെ ട്രാൻസ് ഏരിയ യാത്ര പോയി മോസ്കോന്ന് വ്ളാഡിവസ്റ്റോക്കിലേക്കും അവിടുന്ന് ഉലാൻ ബത്ത മറ്റേ മംഗോളിയ ട്രെയിനിലുള്ളൊരു യാത്ര അത് സന്തോഷിൻ്റെ കൂടെ പോയി സന്തോഷിൻ്റെ കൂടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് മോസ്കോയിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ ആ ഓർമ്മയിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വലിയ യാത്ര കൊച്ചി ടു ലണ്ടൻ ബൈ റോഡ് കാറിൽ പോയി ആ യാത്ര ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സംഭവമോഹലമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ ആണ് ഞങ്ങള് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗില് പോകാനുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നീനയുടെ തുടക്കവും അവസാനവും സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അവിടുത്തെ പരിചയം ബന്ധമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ യാത്രകൾ പിന്നെ എല്ലാം ഇപ്പൊ ജപ്പാനിൽ പോയി ജപ്പാനിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ജപ്പാൻ പോയി പ്രാവശ്യം ഇനി ജപ്പാൻ മൊത്തം പ്രോസെക്ഷൻ പത്ത് ദിവസം പിന്നെ അടുത്ത ഒക്ടോബറിൽ ഒരു സ്വപ്നം നടക്കാൻ പോകുന്നത് സൗത്ത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ ബ്രസീൽ അർജന്റീന ചിലി പെറു ഒറൂഗ്യ പെരാഗ് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിൽ ആമസോൺ ആമസോൺ റിവറിൽ റൂയിസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി മറ്റൊരു യാത്ര അതോടു കൂടിയിട്ട് എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്ക് പോകും ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പത് അതൊരു ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ടു വരുന്നു അതോടു കൂടിയിട്ട് യാത്രകൾ തൽക്കാലം കുറയ്ക്കാം കാരണം മേജർ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്തി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ ഒരുവിധം ഒരുവിധം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ രാജസ്ഥാൻ പോയിട്ടില്ല രാജസ്ഥാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഒരു ആ പിങ്ക് സിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ല കാശ്മീരിലൊക്കെ പോയിട്ടില്ല കാശ്മീർ ഋഷികേശ ഹരിദ്വർ ആ മേഖല ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് മണാലി കുളു ഊർജാവിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ രാജസ്ഥാൻ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഐ മീൻ ജയ്പൂർ ഇനിയിപ്പം പുതിയ പ്രോജക്ടുകൾ പുതിയ പ്രോജക്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നോവലാണ് നോവലിന്റെ ചലചിത്ര ആവിഷ്കാരം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു നോവൽ സിനിമയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് അതിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വലിയ സിനിമയായിരിക്കും ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയായിരിക്കും വലിയ ബജറ്റുള്ള വലിയ വലിപ്പമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും അപ്പോ 
എല്ലാവിധ ഭാവി സംരംഭങ്ങൾക്കും ഒരു സുഹൃത്തെന്ന രീതിയിലും ചലച്ചിത്രാസ്വാദകരെന്ന രീതിയിലും എൻ്റെ ആശംസകൾ